empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me السلام عليكم ورحمة الله تحية مني خاصة لكل مشتركي القناة ومرحبا بكم معنا في الفيديو الثالث في القناة والأول من سلسلة رسالة سلسلة رسالة هي السلسلة اللي نتناول فيها مشكلة اجتماعية معينة ونحاول على أن نطرح فيها وجهات نظر مختلفة وفي الأخير نحاول على أن نتوصل الحل يقدعوا جامع ويحل بعض المشاكل والتعقيدات اللي موجودة في هذا الفيديو اللي نتكلم عن موضوع صعوبة الزواج كيف ما شفتوا في العنوان ومن خلال حديثنا عن صعوبة الزواج كيف ما شفته في العنوان لهي نتناوله من خلال ثلاث محاور هي رسالة للسيدات رسالة للرجال رسالة للأهل عزيزتي السيدة رسالتي لك هي على أنك تختار الشريك المناسب قبل كل شيء بس محيلة تختار الشريك المناسب من خلال ملاحظة معاملته مع ربه معاملته مع أصدقائه معاملته مع أهله معاملاته العامة في الحياة اللي أنت تطلع على هذه الجوانب من حياته وتتأكدي من عنه إنسان على المستوى طبعا ما في إنسان كامل خارج أخطاء يمكن التغاضي عنه خارج أخطاء لا يمكن التغاضي عنه لين تطلع على هذه الجوانب كاملة في حياته وتلاحظ عنها جوانب مقبولة ويمكن السكوت عليها قسم التالي أهم نقطة وأول نقطة نذكرها للسيدات هي قضية اختيار الشريك المناسب هستك من ذاك الزوج السريع أو الخاطب السريع اللي يجي بالعجلة ويدور يتزوج ذا السبوع ولا الأسبوع الجاي بعدين تكتشفي عنه شخص مختلف تماما عن الطريقة اللي تفكر أنت فيها بالتالي أهم نقطة اختار الشريك المناسب وقبضي الوقت الكافي لا ترتخي الضغوط أي جهة سواء أهلك سواء أصحابك سواء فلانة تخيمة لا تقبلي ضغط أي جهة اللي أنت فتي تتأكدي من عنك اخترتي الشريك المناسب الراسك. النقطة الثانية للسيدات هو على أن الزواج مشروع طويل الأمد الزواج ما هو مشروع لتقط في ثمار بين عشية وضحاها بالتالي تأكدي من عنك تختار الشريك المناسب وتصبري تصبري على زوجك لين يفوت يوصل لذا الشيء اللي انت الدوري وياك تتأكدي من عنك تقدي تصبري لا بدي تختار الشريك المناسب بالتالي هذه النقطة مرتبطة بالنقطة الأولى اللي انت تختار الشريك المناسب الدوري تصبري برغبتك واللي ما تختار الشريك المناسب الدوري تنهار مؤسسة الزواج في أسرع وقت ممكن بالتالي اختار الشريك المناسب وصبري الزواج مشروع طويل الأمد النقطة الثالثة للسيدات هي قضية مشاكلك مع زوجك إسرار بيتك ومشاكلك مع زوجك هي أمور شخصية تتعلق بك أنت بالتالي حاولي تحلي أنت على مستواك ما تدخلي فيها أصحابك ما تدخلي فيها أهلك ما تدخلي فيها أي حد ثاني هذه مشكلتك أنت مع زوجك اللي أنت اخترتيه بنفسك بالتالي عزيزتي حلي مشكلتك مع زوجك واختاري الشخص المناسب أصلا ياك ما تواجه معه أكبر كمية من المشاكل بالتالي حلي مشكلتك مع زوجك على مستواك أنت وبأسلوبك أنت الخاص ذي الطريقة لا تتعودوا ولا تحلوا مشاكلكم بعيد عن الناس الثانية ويتربى ولاتكم في أسرة طبيعية النقطة الثالثة زين فيك عزيزتي انك تعودي عندك مصدر دخلك الخاص اللي تساعدي به زوجك الهدف منه ما يعود اتاش علبة على زوجك الهدف منه يعود طريقة مساعدة ومصدر دخل جديد للأسرة لان الأسرة هي أسرتك قد ما هي أسرته بالتالي مهم جدا عن يعود عندك مصدر دخلك انت هي الخاص اياك تعودي مساهمة بشكل او بآخر وياك هم اللي تعود زوجك حاس انك سند له انك عامل مساعد له اياك يستمر في هذا الزواج عزيزتي النقطة الرابعة هي قضية الماديات لا تخلي الماديات تعود عائق في سبيل سعادتك لا تخلي الماديات تعود هي السبب الأول لتعاستك خلي الماديات تعود عامل مساعد لكم ياك تعود سعداء وإن فقد حاول أنك تتكيفي مع ظروف وتعاوني زوجك التعاون يسهل الأمور كاملة التعصب لفكرتك وعلى أنك أنت ما أنك طرف في هذا الزواج إنما أنت شخص يجب أن تلباله طلباته هذا شيء غير مجدي ويؤدي دائما لأن الأسر تتفكك لأن الرجل يصل لمرحلة معينة يعجز عن تقديم الأشياء اللي أنت تدوريها أو على الأقل ما تدقى عنده الرغبة في أنه يعدل لك اللي أنت تدوري بالتالي مهم جدا عن الماديات ما تعود هي سبب المشكلة سواء من البداية أو في منتصف الطريق أو حتى في النهاية عزيزي الرجل تأكد تماما أن تزانت من عنك تختار الشريك المناسب اختيارك للشريك المناسب لا يسهل عليك الأمور بعدين اختار الشخص اللي قريب لك في طريقة تفكيرك اختار الشخص اللي يشاركك في أحلامك في طموحاتك في أهدافك الشخص اللي عندك معه قواسم مشتركة الشخص اللي ننتجلس معه فيه أشياء مشتركة تحدث فيها الشخص اللي حقيقة وحكما يكمل شخصيتك لا تحاول تختار نسخة منك حاول تختار كيان يكملك الأشياء اللي ما هي موجودة فيك تعود موجود فيه إلا عاد أنت سريع الغضب يعود هو صبار إلا عاد أنت شهينا صنعتك يعود هو هادئ إلا عاد أنت عصبي يعود هو إنسان يعرف اسمحي لي سير الأمور مهم جدا عنك تختار الصفات اللي ما هي فيك ومهم جدا عنك تختار الشخص اللي بينك أنت هو أرضية مشترك النقطة الثانية عزيزي عسك من تختار الشغالة بعض الرجال يتورط ويختار سيدة حقيقة هي ما هي زوجة هي شغالة أنت جاي لا يتزوج معناه أنك تحتاج الشريك حياة تحتاج الشخص يعود سندك شخص يعود مفيد بالنسبة لك النقطة الثالثة عزيز الرجل الماديات مسؤوليتك أنت أولا وأخيرا حتى من الناحية الشرعية والأخلاقية وحتى من ناحية المروءة 
الماديات مسؤوليتك انت لو تكرمت زوجتك وعاد انسانه مفيده وانسانه تساعدك وانسانه منتجه هذا من حسن حظك لكن من حيث المبدا الماديات هي مسؤوليتك انت اولا واخيرا لان المشاكل الماديه خصوصا تقصير الرجال وبخلهم في بعض الاحيان يعود سبب مباشر في الطلاق في النهايه زوجتك جاي اياك تعيش معك لحوات سعيده ما جاي اياك تعيش معك الماساه بالتالي حاول قدر المستطاع انك تعود على مستوى يسمح لك انك تعيش حياه كريمه انا ما نقول لك تعود غني ولا نقول لك تعود ملياردير ولا انا دورك تعود الحد المتوسط الحد المعقول قدر المستطاع وحاول تكيف زوجتك وطريقه تفكيرها مع مستوى دخلك اياك ما تواجه مشاكل من النوع لكن يظل الماديات اولا واخيرا مسؤوليتك انت عزيز الرجل مشاكلك مع زوجتك خليها لك انت وزوجتك لا تدخل فيها اهلك لا تدخل فيها اصحابك لا تدخل فيها اي حد ثاني مشاكلك مع زوجتك هي مشكله يجب انك انت من نفسك تتحلى بالشجاعه والقدره على حلها يعني انت عاجز على حل مشاكلك مع زوجتك حقيقه وحكما هذه مشكله كبيره حاول تحل المشكله مرة ومرتين وثلاثة أقبل من وقتك عشر دقائق نص ساعة ساعة وأنت تتناقش مع زوجتك بطريقة هادية أو مسؤولة إياك توصلوا النتيجة وإذا وصلت الطريق المسدود خلي الأمور تهدأ تهدأ يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع اللي تفوت الأوضاع تهدأ وحاول تحل المشكلة الكارثة الكبرى اللي دائما نشوفوها هي يعني تعود الناس كلها عنده مشكلة مع الثاني ولا يصارحوا فيها يتم ساكت عليها ويعاملوا على ذاك الأساس لا عندك مشكلة اجلس وحلها دقائق ساعات ايام المهم عنها تنحل الصمت ما يحل المشاكل تجاهل المشكله هذا ما يخفي حقيقه عن المشكله موجوده بالتالي حل المشكله ياك ما تاثر عليك وتاثر على سعادتك وتقبل من وقتك وتاثر على اولادك وتخليهم يعيشوا في تعاسه نتيجه خلافاتكم انتم الاثنين عزيزي الرجل اختار الوقت المناسب اياك تتزوج عزيزي الرجل ما معجلك شيء اختار الوقت المناسب اياك تتزوج لا ترضخ الضغوط سواء الاهل او الاصدقاء وتتزوج بالشخص اللي ما هو مناسب لك واللي طريقه تفكيره ما تشابه طريقه تفكيرك واللي ما هو مستعد يتحملك ثانيه الى ضعفت او الى دخلت مشاكل، بالتالي ما معجلك شيء، عزيز الرجل اختار الوقت المناسب اياك تتزوج، هذه اهم نقطه بالنسبه لك، هو الوقت المناسب انا ما نقدر نحدده ما قد حد يحدده انت وحدك وين تقدر تحدده، مع مراعاه النقاط السابقه اللي وجهناها للسيدات وللرجال. اعزائي الاهل انتم دوركم دور استشاري بحت. دوركم ما هو دور تنفيذي، دوركم دور استشاري رقابي بحت، اعزائي الاهل، دوركم ما هو دور مجلس الامن، دوركم هو دور الجمعيه العامه، استشاريه رقابيه بحته، ما يلا توقفوا في وجه سعاده اولادكم، وسهلوا زواج امناتكم، وسهلوا زواج اولادكم، اهم شيء في الدنيا هو ان يعود ولك والله منتك سعيد، هذا هو اهم شيء في الدنيا، هذا شيء برايسلس لا يقدر بثمن، بالتالي اعزائي الاهل سهلوا زواج اولادكم وخليكم عامل مساعد اياك الزواج يتحقق، وخليكم عامل مساعد اياك الزواج ينجح. لا تعودوا عائق في سبيل نجاح هذا الزواج البرستيج العام للأسرة والمظهر العام للأسرة أهم من سعادة ولك والله منتك بالتالي أعزائي الأهل خليكم عامل مساعد لزواج أولادكم إياك ينجح هذا الزواج وعرفوا عن الالتزام بالتقاليد وبالمظاهر أحيانا يعود مشكلة في حد ذاته بالتالي لو اضطريت أنك تتخلى عن تقليد معين أو مظهر معين من أجل سعادة ولك لا تتردد خليك أنت هو الشخص اللي قدر على سعادة ولك فوق كل اعتبار بعض الاهل للاسف الشديد يبالغ في الطلبات ويبالغ في المهور ويبالغ في المظاهر من اجل برستيج الاسره العامه ومن اجل ان نحن الفلانيين عدلنا وسينا، الحقيقه عندنا كامل اهم من سعادة لك، شنو هي فائده المظاهر اللي نعود لك والله منتك لا يتطلق بعد شهر والله شهرين والله سنه، وكيف ما المعطيات تقول والاحصائيات تقول الحكومه تقول عن 31% نسبه الطلاق بينما الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني تقول عنه قريب من 41% وهذا بحد ذاته اشكاليه، هذا معناها عن فيه مشكله في منظومه الزواج والطريقه اللي تزوج الناس فيها. لا تقبلوا على ان الزواج يعود سريع والطلاق يعود اسرع من ذاك، هي ما مسابقه في السرعه، وفي ختام الفيديو نختار نوجه رساله للاشخاص المقبلين على الزواج سواء سيدات والله شباب. حقيقه وحكما اهم شيء في الموضوع هو التعاون، طالما انت متعاونه مع زوجك اكيد زواجكم يدور ينجح بغض النظر عن المشاكل، طالما انت متعاون مع زوجتك زواجكم يدور ينجح، شجعها خليها تعود شخصيه مهمه وشخصيه منتجه، شجعي زوجك لا تقبليه يعود انسان كسول. حاول انك تعودي عامل مساعد عن زوجك يعود انسان منتج، اهم نقطه هي التعاون، واهم نقطه هي التوافق ما بينكم في طريقه التفكير قبل الزواج، الهدف ما هو الزواج بحد ذاته، الهدف هو عن الزواج بنفسه يعود وسيله للسعاده، لانه حاجه بيولوجيه فينا ولانه موده ورحم الله سبحانه وتعالى غرسها فينا، بالتالي اهم شيء اهم شيء انكم تعود عندكم ارضيه مشتركه بينكم انتم الاثنين قبل ما تتزوجوا اياك توصلوا لنتيجه حقيقيه في زواجكم. وبس هذا كل شيء كان عندنا في الفيديو شكرا على المشاهده لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناه ونشر القناه بين اصحابكم وشكرا